አባ ፈንቅል በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ፍትህ መጽሔት በዳሰሳ አምድ ላይ ይወጣ በደም ግብር ታጅቦ ከደደቢት እስከ አዲስ አበባ የረዘመው ትጥክትግል ሀገረ መንግስቱን ያቆሙ አማዶችን ፈንቅሎ ስርነቀል ማህበረ ፖለቲካዊ ስርዓትን በከሸፈ ህልውተ አዋልዷል መልካ አይትዮጵያን እንደ አዲስ አዋቀዋል በዚህ ግርግርም ግንቦታያ ከሩብ ክፍለ ዘመን በላይ የብሔር ብሔረ ሰቦች አውዳ መተደርጎ ተወናብዷል የዘንድሮ ጉራማይ ሊሆን አልፏል ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የዘመናዊ ኢትዮጵያን ታሪክ ከቀየሩ እለታት አንዱ ሲሆን ለሕጋዊ ባለቤቶቹ ብሔር ብሔረ ሰቦች ደግሞ ከቫላንታይን ዴይ አንሶ ውሏል ይግን የግንቦታያ መንፈስና አሰራር በተቀየረው አስተዳደር በጎ ሊጋ ሲሆኑ አልቀጠለ ማለት አይደለም የትግሉ መስራችና መሪ ህዝባዊ ወያኔ ካልተወራረደ ሒሳብ ካልተዘጋ መስገብ ጋር ትግራይ ቢመሽግም በባዓሉ ዋዜማ የግባአተ መሬቱ እንብልታ የተሰማ ነው እንደ ባህር ወንበዴ አግቶ ያዘው ህዝብ ጩህት እሪ በከንቱ የሚደረግበት ዘመን ሊያከተም ይሆን ጥያቄ ያጭራል መነሾ ምንም ይሁን ምን ጠንሳሹ ማንንም ይሁን ማን ሰሞንኛ ቁጣ ለነጻው ጮቹም አልተለመደም ከሽሬ እስከ ሸገር ከዋጅራት እስከ ጅጅጋ ያሳደኩት ጥጃ መታኝ በርግጫ ተከስተውባቸዋል በትግራይ የተከታተለ ካለው ተቃውሞ በተጨማሪ አገሪቱ ፈንጂ ወረዳ ከሆነች ሰንብቷል ማአከላዊ መንግስት ከመርጫ መራዘም ጋር ተያይዞ በድህረ መስከረም 30 የሕጋዊነት ጥያቄ ተወጥሯል የኦሮሞ ፖለቲካ ተረኝነትና ጎሰኝነት ሱሶኖበታል የሸኔ ኦነክ የጠብ መንጃ ትግልም ምዕራብ ኦሮሚያን ፋታ ነስቷል ብረት ነካሹንና ሰላማዊን ዜጋ ደርቦ የሚመታው የመንግስታት ኃይል ወለጋን ዛሬም ከህዋት መዳፍ ነጻ ያሉጣች አስመስሏታል አማራ ክልል በጎጥ ገመድ ጉተታ ትንፋሽ አጥሮታል ለአገሪቱ አንድነት መድህን ይሆናል ይባል የነበረው ፖለቲካው በጎጃምና ጎንደር ክፍለት የነጋዴ መቀለጃ ሆኗል ከመስተዳድሩ እስከ ጉጥ ያለው መዋቅር እየተበጣጠሰ ከዘመነ መሳፍንትም የቀጠነ መንደርተኝነትን ወደ ማንገሱ አዝምሟል የመሬት ቅርምቱ ገንግኗል አደገኛ የህቡ እንቅስቃሴ ምልክቶች እየታዩ ነው መጻኢ እድሉም ከግምት አፈንግጧል ደቡብ ኢትዮጵያ አራት ወይንም 44 ክልል ለመሆን ጥድፊያ ላይ ነው ሙስጣፋ ኡመርና አህመድ ሸዴ ሶማሌ ክልልን ለሪስ ሊንክ ያጩት ይመስላል በኢሻንጉልን የህዳሴው ግድብ የጠላት ራዳር ውስጥ ከተቶታል ጋምቢላ በካይሮ ጆሮ ጠቢ በሁለቱ ሱዳን ሰላዮች ዙሪያ ገባው እየተቃኘ ነው ኦዴፓም ሆነ ኦነክ ኦፌኮም ሆነ ሸኒ ድሬዶአና ሐረር ላይ እንደ ዘንዶ እየተጠቀለሉ ነው አፋር ከታች በኢሳ ከላይ በትህነግ ከጎን በጅቡቲ ኮሮና እንደገና ዳቦ እሳት በስቶበታል ያዲስ አበባ ኮቪድ ይለያል ከሰው በተጨማሪ ጭምብል ያላጠለቁ ታሪካዊ ቅርሶችንም ያፈረሰ ነው የከተማዋ ምልክቶች ቀስ በቀስ እየተነቀሉ ነው የኮሮና ወረርሽኝን በመሬት ወረራ ተከላከሉ የተባለ ይመስል ባዶ ቦታዎችን የማጠሩሽ የሚያንሯል ከንቲባው ግን ምክትሎችና ምክር ቤት አለው እየተመካከረን የሚሰራው እንዲህ አይነት ምልክቶችን የሚነዱ ውሳኔዎች የወልናቸው ወይስ የተናጠል ይብልጽግና አማርኛ ክንፍ አዲፓስ በህይወት አለ ጥያቄ ነው ሌላው የኢትዮጵያም ሆነ የቀጠናው አደጋ የኤርትራ የእብድ ገላጋይነት ቀይ መስመር ማለፉ ነው በህዋትና ሻቢያ መሃል ያደፈጠው ስር ሰደዱ ቁርሾ ወደ ኒውክለር ቦምብ የሚቀየርበት ጊዜ እየቀረበ ይመስላል ከጥቂት ወራት በፊት በትግራይ የተዘጋው የኤርትራውያን ስደተኞች ካምፕ ከገንዘብ ዝውውርና ላልታወቀ ተልእኮ ከሚደረግ ምልመላ ጋር መያያዙን ከመንጮች ተሰምቷል ፋይሉ በተዘጋው ግንቦታ ያስም መግለጫ ያወጣው ተነገም ስለመጪው ግዜ በግላጭ ያስቀመጠው ይህንን ያስረግጣል ኢትዮጵያ በአሁን ወቅት መንግስት አልባ የመሆን ዳር ላይ ደርሳለች የኢትዮጵያ መበታተን ማለት ደግሞ የምስራቅ አፍሪካና የቀይ ባህር አካባቢን የትርምስ ቀጠና በማድረግ ከ60 በመቶ በላይ የዓለም ንግድ እንቅስቃሴ እንዲገታና ያሸባሪዎች መፈንጫ እንዲሆን መፍቀድ ማለት ነው የሱዳን መንግስት አንድ ግሩን ካርቱም ሌላውን ካይሮ ላይ አድርጎ መወዛገቡ እንደ ጎረቤት ሀገር የውስጥ ጉዳይ ብቻ ይታይም ከሲቪሉ የወጡት የጥምር መንግስቱ መስራቾች ከዶክተር አብይ ጋር መልካም ግንኙነት ቢኖራቸው ጦር ሰራዊቱን የሚወክሉ ጀነራሎች ወደ ግብጽና ህዋት ማድላታቸው ለብሔራዊ ደህንነት አደገኛ ነው ሴራውም ስራውም እዚህ ነውና አልሻባብና አይኤስም በቀጠናው ላይ የበላይነታቸው ለማስረገጥም ሆነ ወደ ሌሎች አገራት ለመስረክ በትሮጃን ምልመላ ተጠምደዋል በአፍሪካ ቀንድ የተንሰራፋው የኮንትሮባንድ ንግድም የከፋውን ሰይጣን መቀስቀስ አይቀርም ከጋምቤላ እስከ ኤርትራ ድንበር ባሉ ህገወጥ የንግድ መስመሮች አዲስ አበባና አስመራ 
ከህዋት ጋር ተናንቀዋል በግርድፉ እኒ ስጋቶች ሳይዘነጉ በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለውን ተቃውሞ በሶስት የቢሆን ሐሳቦች ወይንም ሲናሪዮ እናየዋለን የፈንቅል ስያሜን ኮፒራይት ለጊዜው 4 ኪሎ እና ቆየው ይላል ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ አባ ፈንቅል በተሰኘው ጽሁፉ በቢሆን ሐሳቦቹ በተራ ቁጥር 1 ላይ የተቀመጠው ቀዳሚው ትንተናም ሆነ ሲራ በታኛ ይፈልግም ይላል አዲስ የወረዳ ደረጃጀት የመሰረተ ልማት እጦት የመልካም አስተዳደር ንፍገት የጎት ተጠቃሚነትና የመሳሰሉ ጥያቄዎችን ተንተርሶ በግልጽ የተሰማ ድምጽ ነው ይህም ህዋሃት በኃይል ከመጨፍለቅ የመታቀቡ ግራ ገብነት እንደተጠበቀ ተቃዋሚዎቹ ለችግሮቹ ምላሽ ከመጠየቅ አልፈው ድርጅቱን የማሰናበት አላማ የላቸው ወደሚል ድምዳሞ ይገፋል ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ ከተጠየቁ ወረዳዎች በኩል አጼ ዮሐንስ አሉላ አባነጋ ተምቤን የሚሉ ስሞች ጎልተው መውጣታቸውን እያሰላሰላቹ ተከተሉኝ ሁለተኛው የቢሆን ሐሳብ ሌላው ፖለቲካዊ መላመት ህዋሃት በሳልሳዊ ህንፍሽፍሽ እየተናጠ ከመሆኑ ጋር ይያያዛል ተደጋግሞ እንደተነገረው በትግራይ ሁለት መንግስት አለ ሪንጉ ላይ የሚታዩት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤልና ዓለም ገብረዋሃድ ቢሆኑ ወሳኞቹ ከሁለቱ ጀርባ ያደፈጡ ኦልድ ጋርዶች ናቸው አሰላለፉን ጨርፈንን በትነው በአለም ገብረዋድ የሚዘወረውን ቡድን ከሞላ ጉድል ቢሮክራሲውንና ካድሪውን ጠቅልሏል የስምሪቱ ኃላፊዎች አቦይ ሰባህት ነጋ አባይ ጻሃዬ ሰዩ መስፍን ዘርአይ አስገዶ ምን የመሳሰሉ ጥረተኞች ናቸው ለሳምንት ያወዛገበው የሲያ አብርሃ ኢንተርቪው ክልከላም እዚህ ይገኛል ሲየ በማብራሪያው ወንብድናን ቢያውድስና ቢደግፍም ለነ አቦይ አልተዋጠላቸው ለምን የሚለው ጥያቄ ወደ ታች ይፍታታል በክልሉ መንግስት የሚተዳደሩ ሚዲያዎች የሚመሩት በኮሚቴ ነው ከኮሚቴው አባላት ዘራአይ አስገዶም ቴዎድሮስ ሃጎስ ዓለም ገብረውሃድ ሊያ ካሳና ተሻለ ይጠቀሳሉ ቃለ መጠይቁ ለማገድ ያቀለለው ይህ ነው በመጨረሻም በዶክተር ደብረጽዮን ጣልቃ ገብነት እንዲተላለፍ ተደርጓል የዚህኛው ቡድን ወይም ኢንተረስት ከቻለ 4 ኪሎ መመለስ ካልሆነ የቢዝነስ ኢምፓየሩን አስከብሮና ተከብሮ መቀጠል ነው አብይና ደመቀን አምሮ ይጣላል ጋይጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በጽሁፉ ላይ አደራ ሁለተኛውን ቡድን አቃላቹ እንዳትመለከቱት ይላል ስልጣኑ የፕሬዝዳንቱን ቢሮ ከመያዝ ባይዘልም የቀድሞ የድርጅቱ ሐሳብ አመንጮችን አቅፏል ሲያ አብርሃና ተወልደ ወልደ ማርያምን ጨምሮ በ1993 ክፍፍል የተባረሩ ያመራር አባላት ሙሉ ድጋፍና ምክር አለው ከእስር የተፈታው የደህንነቱ አለቃ ወልደ ስላሴ ወልደ ሚካኤልም እዚህ ጋር ወጥሯል ካጎቶ አቦይ ስባሃትም ሆነ ከቀድሞ ባለቤቷ አባይ ጻሃዬ የግል ጸብ ያላት የህዋሃት ምክትል ሊቀ መንበር ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔርና በፖፒሊስትነት የምትተቻው ኬሪያ ኢብራሂምም አሰላለፍ እዚህኛው መሆኑ ተገማች ነው ያዚም መስፍን በሁለቱም ቡድን አለመፈለክ አይገርምም የቡድኑ አካሄድ የስልጣን ቢሆንም ሁለት ስልትና ሁለት ገጽታ አለው እነሲየ በደምና አጥንት ካቆሙት ድርጅት በብጣሽ ወረቀት መባረራቸው ካንሰር ሆኖባቸዋል እግዱ የጸደቀው ያለ ምላአተ ጉባኤ ይሁንታ ሲሆን በመካካድ የታጀበ ነበር እስከ መጨረሻው ዓለት ከአንጃው የወገነው አባይ ጻሃዬ ግለሂስ ይያሉ በሚያቀሎ ጳጳሱት አዋራጅ ግምገማ መለዚናዊን መቀላቀሉ ይታወሳል ይህ ዓለም ተማመን ደግሞ ወቅታዊውን ፍጥጫ ከንግግር ይልቅ በግርግር እንዲቋጭ ሊያደርገው ይችላል በርግጥ ለአንጃው በየትኛው መንገድ ድርጅቱን መንጠቅ መቃብር ፈንቅሎ እንደመውጣት ያለ ደስታ ነው ፍላጎቱም አለ የእነሱ ምሬት ከግለሰቦቹ እንጂ ህዋሃት ከልባቸው ወታታውቅም ራሱ ደብረጽዮንም ከደህንነቱ የማስልጠኛ መምሪያ ሐላፊነት ተነቅሎ ወደ ሁመራ የተወረወረው በክፍፍሉ ሰሞን ነው ከአምስት አመት ላላነሰ ግዜ በጠረፍ ዞን መጣሉን ዛሬ ያዘው Sultan ሊያስረሳው ይችላል ብሎ መደምደም ይቸግራል ቀልቡንም ቀላሃውንም ለአንጃው ለመስጠት አለማመንታቱ አንዱ ምክንያት ይሊሆን ይችላል ከድርጅቱ መሪዎች የከረረ ግትር እንደሆነ የሚነገርለት ስዬ ከወራት በፊት ለህዋሃት 45ኛ አመት ከላይቤሪያ ድረስ ከመምጣቱ በተጨማሪ የተገኘሁት ለደብረጽዮን ስል ነው እንድምታ ያለው ንግግሩ የስልት ለውጡን ይጠቁማል ተወልደ ወልደ ማርያምም ተገኝቶ ነበር ገብሩ አስራትና አረጋሽ አዳነ ፍቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል ተቃውሞ የተነሳባቸው አካባቢዎችም ይህንን ይጠቁማሉ በአንጃው ደጋፊነት ተጠርጥሮ ከኢታ ማጆር ሹምነት የተሻረው ሌፍተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረተን ሳኤ ከወጅራት ነው አጼ ዮሐንስና አሉላ አባ ነጋ በስፋት የተጠቀሱበት የተንቤን ወረዳ የሰዬ ግዛት ሊባል የሚችል ነው ለተንቤኖች ሰዬ ዛሬም የህውሃት መሪ ነው ለተቃውሞም አዲስ አይደሉም 
ከተፈፈሉ በኋላ እነሲየን የሚደግፍ ደቂ አሉላ የተባለ የዲያስፖራ ግሩፕ በአካባቢው ተወላጆች ተመስርቶ እንደነበር አስተዋውሳለሁ የሰሞኑን አመጽ ፈንቅል ብሎ የሰየመው የ4 ኪሎ ወዳጅ ውስጥ ይመስላል የፈንቅል ታሪካዊ ዳራ ከሻቢያ የምጽዋ ዘመቻም ሆነ ከሜጀር ጀነራል ሃየሎም አራአያ ገድሊ ልቅ ለተምቤኑ አጼ ዮሐንስ ይቀርባል ንጉሱ ስልጣን የጨበጡት የእህታቸው ባል አጼ ተክለጊዮርጊስን አሸነፈው ሲሆን በውጊያው ላይ ከቱርኪ ዋጋል እንኳን ካን ካሳ ያባ ፈንቅል ልጅ ቦሪሳው ካሳ ሲሉ መፈከራቸውን አለቃ ተክለየሱስ ዋቅጂራ የኢትዮጵያ ታሪክ በተሰኘ መጽሐፋቸው አስፈራዋል ብልጽግና ይህንን የውስጥ መተጋገል ስፖንሰር የማድረግ ጉጉቱ የሰመራ ይመስልም ስለቱ በተሰበረ ካልኩሌተር ሳይሆን አይቀርም ሁነቱን ባንክሮ የተከታተለ የትኛውን ቡድን ቢያሸንፍ ማአከላዩ መንግስት አትራፊ እንደማይሆን አይጠፋው ምናልባት አመራሩ አካባቢ እንደ ድል እየተወደሰ ካለው ህዋሃትን ዲፌንሲቭ ፖዚሽን ከማሲያስ ያለፈ ማለት ነው በተቀረ እነሰባሃትም ወረዱ እነሲየም ወጡ ትህነ ግን በማጠናከሩም ሆነ ብልጽግናን በማውገዙ ረገድ ልዩነት የላቸው ምክንያታቸው ግን ለየቀል ነው አንዱ ከማአከላዩ መንግስት በአሜሪካ አሻጥር ተገፍተር ያለው በሚል አቂሞ የብልጽግናን ስም መስማት አይፈልግም ሌላው ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይና የፕሬዝዳንት ኢሳይያስ አዲስ ፍቅር በጸረ ተጋሩ ስለሚተረጉመው አብሮ ሊሰራ የሚችልበት እድል የመርፌ ቀዳዳ ነው በጥቅሉ የትግራይ ትንቅንቅ የህውሃት ብክሩናን ከመናጠቅ የተለየ አላማ ይለው የቢሆን ሐሳብ 3 ይሄኛው የቢሆን ሐሳብ የተቃወሞ አቀነባባሪ ህውሃት ራሱ ነው ከሚል ጭብጥ ይነሳል እቅዱ መስከረም 30 ላይ ያው ጠነጥናል ኩረፌ ጠጣቹ ጫት በላቹ በሚሉ ረቤለሽ ሰበቦች የወጣቶችን ደም በከንቱ የሚያፈሳው የክልሉ ልዩ ኃይል መንገድ ሲዘጋ የተቃውሞ ድምጽ ሲበረታ ከሳምንት በላይ በዝምታ ማለፉ እዚህ ይደመራል ጥቂት አንጓዎች እንፈልቅቅ እንፈንቅል አላልኩ የነሰባት ነጋ ቡድን እንደ ልቡ መንቀሳቀስ ካለመቻሉን በዘለለ ለ27 ዓመቱ አገዛዝ አንደኛ ተከሳሽ መሆኑን ይዘን ክልላዊው የኢኮኖሚ ጫና የቅቡልነት መንጠፍ የሥርዓት ቁጥር መናር ድርጅታዊና አስተዳደራዊ ንቅዘት ካጎራባቾቹ የሚሰነዘሩ የድንበርና ወሰን ጥያቄዎች ግፊት እንዲሁም መስከረም 30 ወደ ስልጣን ለመመለስ የሞት ሽረት ፍልሚያ የመደረጉ ዶቶች ሲቀጣጠሉ በባላደራ መንግስት ስም ህዋሃትን ለነስየ የማስረከቡ ፕላን ቢ ስለመኖሩ ማውሳት መደድ ይግምት አይሆንም እነስየ ሆኖ እነሰባሃት የብልጽግና ንባባቸው ተመሳሳይ ነው ምርጫውን በግዚኡ ማካሄድ ወይንም ባላደራ መንግስት ማቋቋም ከዚህ ውጪ ያለ አማራጭ በፍጻሜው ጦርነት ይበየናል ባይናቸው ይሃሪንጅመንት ሁለት ተቀመጣ አለው ቀዳሚው ድርጅቱን በህዝባዊ ድጋፍ ማጠናከርና ለአርማ ጌዶ ማዘጋጀት ሲሆን ሌላኛው ሽግግርም የባላደራ መንግስትንም አርቆ ሰቅሎ በማሻሻያ ሊቀጥል በተዘጋጀው ብልጽግና ላይ ተግባር ተኮር ጫና ለማሳደር ሞራል መስጠቱ ነው ከነጆአር መሐመድ ጋር ሁለቱም ቡድኖች በህቡ የሥራ ግንኙነት መፍጠራቸው ደግሞ የጭብጡ ማጠናከሪያ ነው። እና አቦይ በኦነግና ሲዬ በፕሬዝዳንት መራራ ጉዲና ሊዘን ኦፊሰርነት ከጃዋር ተዛምደዋል። በዶክተር ነጋሶ ጊዳዳና በሲያ አብርሃ የተጠነሰሰው የመድረክ አቧራም መራገፉ አይቀርም ሌላኛው ህዋሃትን ወደ አንጃው የማስተላለፉን ሂደት የሚያፈጣጥነው ለተቃዋሚ ፓርቲዎቹ ከነ አባይ ጻሃየ ጋር ተባብሮ መስራት አዳጋች መሆኑ ነው የሐሰባት አመቱ ኃጢያት አለመሰረዩና ፍትህ አለመሰጠቱ ከሰባት ህዋሃት ጋር በይፋ የሚቀናጅ ፓርቲ እንዳይኖር አግዷል መቀሌ የሚመላለሱትን አነስተኛና ጥቃቅኖቹን አልዘነጋሁ እነዚህ ሁነቶች ያንጃውን ወደፊት መምጣት አዋጭ ያስመስሉታል በግልባጩ በትግራይ የተከሰቀሰውን ተቃውሞ ተከትሎ የማአከላዊ መንግስት አካሄድ አስደንጋጭ ነው ትህነክ ከመሰርነቱና ወሮ በሌነቱ በዘለለ ወደ ስልጣን ለመመለስ አፍ ቢኖረው ከኮሮናም ጋር መተባበሩ አይቀሬ ነው ነገር ግን በሕግ አስተዳደራለው የሚል መንግስት አመጽን ጀስቲፋይ ለማድረግ ሲደረደር ወንበዴ የሚለው ቃል ትርጉም ያጣል ተቃውሞን በገንዘብ ለመደገፍ መሞከርም ህውሃት ጭልጋ ወለጋ ጅጅጋ አዋሳ ያደረገውን መድገም ነው በነገራችን ላይ ከዚህ ቀደም የመከላከያ ዘመቻ መምሪያ ሐላፊ የሆነው ሌፍተናል ጀነራል ፍስሃ ማንጁስ ከቅማንት ኮሚቴ ጀርባ እንዳለ በዚሁ መጽሔት መዘገቡ ይታወሳል በቅርቡ ጀነራሉ እጅ ከፍንጭ ማስረጃ ተገኝቶበት ከሐላፊነቱ ተነስቶ በአሜሪካ የኢትዮጵያ ኤምባሲ አታሽነት መመደቡን ፍትህ ከመንጫ ሰምታለች ይላል ጋዜጠኛ ተመስገን ደስ አለኝ ጽሁፉን ሲቀጥልም የእነ ኢቲቪና ፋናም በአረብ ስፕሪንግ ወቅት የታየውን አልጄዚራ ካልሆነን ባይነት ከአስተዛዛቢነቱ ባሻገር ማህበረሰቡን አሻክሮ የማይታረም ስህተት ሊያስከትል ይችላል 
በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ወንጀል ነው ከተባለ በፌደራል ፖሊስ አሊያም በመከላከያ ሰራዊት ህግ ማስከበር እንጂ እንደ ቄሮ መንገድ በማዘጋት ተቀናቃኝን ለማንበርከክ መሞከር ለመንግስት ነውር ነው ሁኔታውም የሁለቱን አመት እንቁ ቅልሻዊ ክስተቶች ለመመርመር ይገፋል ከኢንጂነር ስመኘው በቀለ መስቀል አደባባይ ሞቶ መገኘት እስከ ቡራዮ መፈናቀል ከጅጅጋው ፍጅት እስከ ከሚሴ ግጭት ከኤጀቶ አመጽ እስከ ጃዋር ተከበብ ኩመንስኤ እንደገና እንድናሰላስል ያስገድዳል በርግጥ ግብረ ግብ የጎደለው ፖለቲካ እንዲ በፍጥነት ወደ ቦታው ይመለሳል ብዬ አልገመትኩም ነበር በዚህ አይነቱ መንግስታዊ ሽፍትነት መደሰቱና መፈንጠዙ አደጋለው መጥፎ አዙሪት ነው ተደርግ የከፋ ይለም ይሄ አዲግ ይውረድ እንጂ ለምን ሰይጣን አይተካም መባሉ አይረሳም ብልጽግናም እንዳያያዙ ከሁለትና ሶስት አመት በኋላ የሳዳም ሁሴን ባዝ ፓርቲ በስንት ጣሙ እንዳይሰኝ ያሰጋል ጌታ ይሁን ነው እመነኝ ዛሬ ጣላት ላይ እንዲፈጸም ይፈቀድከውና የተባበርከው ህገ ወጥነት ነገ አንተም ላይ ይሆናል በኦሮሚያ ቲቪ የታገደው የለማ መገርሳ ንግግርና የሲየ አብርሃ የታፈነው ኢንተርቪው ለዩነት ይላቸው ከህግም ከመርህም ከተቋማዊ አሰራር ውጪ ያለ ወደ ውጪ መባሉ ጠቃሚ ነው የሆነ ሆኖ የሽግግር ሂደቱ እልባት እስኪያገኝ የብልጽግና አውራ ፓርቲ ሆኖ መውጣት አደገኛነት አጽንኦት ሊሰጠው ይገባል አማራጩ ከዝንጀሮ ቆንጆ ቢሆንም ህውሃት የጥፋት እጁን ሰብስቦ አሻጥሩን ጥሎ ቁማሩን አራክፎ አንጃው ተረክቦት ጠንካራ ተገዳዳሪ ሆኖ ቢቀጥል የኃይል ሚዛኑን በስሱም ቢሆን ለማስጠበቅ ያግዛል ብልጽግናም በዚሁ መንገድ መምጣቱን ልብ ይሏል ፍት እንደው ሲያምር ይቅር ተብሏል እደግሞ አለው የተገዳዳሪ ተቃዋሚዎች አለመኖር ያስፈራል የአውራ ፓርቲም ሆነ የቦና ፓርቲዝም መንገድ 77ኛው ንጉስ ጃን ተከል ማድረግ ብቻ ነውና ሲል ያጠቃልላል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን